அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லா நேற்று தினம் சென்னை வல்லூர் கோட்டத்தில் பிஜேபி சங்கிகளால் டவுசர் பைசால் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் எதற்காக வந்த ஆர்ப்பாட்டம் இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை ஆதரித்து உலகமே அந்த சட்டத்துக்கு எதிராக வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்குண்டா ஒவ்வொரு முதலமைச்சரும் அவங்களாம் முன்னிருந்து அவங்க தலைமை தாங்கி ஆர்ப்பாட்டங்கள் பேரணிகள் இப்படி தன் எழுச்சியாக மாணவர்கள் ஒன்றும் சொல்லப்போனா முஸ்லீம் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் கலைந்து எரிந்து விட்டு ஓரணியில திரண்டு இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இந்த சட்டத்தை குப்பையில் தூக்கி வீசுங்கள் என்ற அடிப்படையில ஆர்ப்பாட்டங்கள் பேரணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு உலகமே இந்தியர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அனைத்து நாட்டிலேயும் அமெரிக்கா லண்டன் போன்ற நாட்டுகள் தான் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்குது எதுக்கு இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் மதத்தின் பேரால் நாட்டை துண்டாட விட மாட்டோம் இது மத சார்பற்ற நாடு என்ற அடிப்படையில் எல்லா நாட்டிலையும் நடக்குது பல முதலமைச்சர்கள்லாம் இதுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேலையில பிஜேபி சங்கிகள் டவுசர் பாய்ஸ் என்ன செய்யறாங்க இதை ஆதரிச்சு எங்கேயாச்சும் ஒரு சட்டத்தை ஆதரிச்சு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறாங்களா நம்ம பாத்துக்கிறோமா இவங்க தான் இந்த காமெடி பாய்ஸ் இருக்காங்க இல்ல டவுசர் பாய்லோ இவங்க வந்து இந்த சட்டத்தை ஆதரிச்சு பண்றாங்க சரி தண்ணி பண்ணிட்டு போறாங்கன்னு பார்த்தா அதுல ஒரு அறிவிப்பு வருது இதோ முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் ஒப்பற்ற தலைவர் முஸ்லீம்களுடைய எழுச்சி நாயகன் இதோ முஸ்லீம் அமைப்பின் தலைவர் இதோ பேசுகிறார்டா என்னடா முஸ்லீம் தலைவர்கள் பேசுறாரா முஸ்லீம் தலைவர்னா இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு பலியாசலையும் அறிவிச்சு ஒவ்வொரு ஜமாத்தும் ஒன்றிணைந்து இயக்க தலைவர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் தூக்கி கடாசிட்டு ஓரணியில திரண்டு மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க இந்த சமுதாயம் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக எப்படி இருந்ததோ ஓரணியில திறந்துருச்சு இளைஞர்கள் மத்தியில பயங்கர மகிழ்ச்சி ஓரணியில முஸ்லீம்கள் திறந்துட்டாங்கட்டு ஆனா இந்த நேரத்துல வந்து இதுல பிஜேபி சொல்றான் இதோ முஸ்லீம் தலைவர் பேச போகிறார் ஆதரிச்சு பேச போகிறார் யார் இது ஆதரிச்சு பேச போறான்னு பார்த்தா அறிவு போயிருது வேலூர் இப்ராஹிம் முஸ்லீம் உடைய ஒப்பற்ற தலைவர் பேசுறது முஸ்லீம்களுடைய தலைவர் ஜமாத் முஸ்லீம் அமைப்பு ஜமாத் உடைய தலைவரா யாரா வேலூர் இப்ராஹிம் ஜமாத் உடைய தலைவரா வேலூர் இப்ராஹிம் யார் தெரியுமா பேசிட்டு முஸ்லீம் அமைப்புல ஒரு அங்க வைச்சான் ஒரு உறுப்பினரா இருந்தான் அந்த நாயை அந்த நாய வந்து முஸ்லீம் அமைப்புல வந்து அவங்க நீக்கிட்டாங்க அந்த அமைப்புல இருந்து இனிமே நீ வந்து எந்த அமைப்புலயும் இருக்க கூடாது நீ வந்து மொல்ல மாதிரித்தனம் பண்றா நீ முடிச்ச வைக்கத்தனம் பண்றா இத இந்த அமைப்புல இருந்துகிட்டு நீ பொம்பள வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலமும் நீ இனிமே வந்து எந்த ஒரு முஸ்லீம் அமைப்புலயும் இருக்க கூடாதுன்ட்டு அவனை உட்கார வச்சு அவன்கிட்ட வாக்குமூலம் வாங்குறாங்க நீ இனிமே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாயு அவனை வந்து எந்த ஒரு அமைப்புலையும் சேர்க்க கூடாது நீ எந்த அமைப்புலையும் போய் சேரக்கூடாதுன்ட்டு அவனை வந்து கண்டிச்சு வீடியோ எடுத்து அடிச்சு அவனை வந்து விரட்டி விட்டுக்கிறாங்க எந்த அமைப்புலையும் சேர்க்க மாட்டாங்க அவனை சரியா அவனை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறாங்க அவன் வந்து முஸ்லீம் உடைய தலைவரா அவன் எச்ச நாய் அவனை நாங்க சேர்க்க மாட்டேன்ட்டு அவனை ஒதுக்கி வச்சுக்கிறோம் அவனை கொண்டு வந்து பேச வர்றாங்க இது ஆதரிச்சு சரி அவன் இது ஆதரிச்சு பேச வர்றான் பேசுறான் என்ன பேசுறான் இந்த சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கு இவன் எப்படியாப்பட்டவன்ட்டா இவன் காசு கொடுத்து பிஜேபி காரங்க எப்படின்ட்டா எப்பவுமே வந்து திறமை இருந்தா கொள்கையை சொல்லி நீங்க மக்களை வெண்ட எடுக்கணும் இப்ப என்ன செய்யறாங்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து முஸ்லீம் ஆர்ப்பாட்டத்துல என்ன செய்வாங்க இவ முஸ்லீம்கள் கலந்துகிட்டாங்கன்ட்டு தொப்பி வாங்கி வச்சிருப்பான் தொப்பியை போட்டு விட்டு இந்த முஸ்லீம்கள் எல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க அப்படின்னு காட்டுவான் இப்ப என்ன ஆட்சி செய்யறாங்க இல்ல அவங்க பல ஊழல் பண்றாங்க இல்ல கொள்ளடிச்ச காசு எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த காசை வச்சு என்ன செய்யறாங்க விலைக்கு வாங்கிறது யாரு இருக்கிறா இந்த மாதிரி காசு கொடுத்தா என்ன வேண்டாலும் செய்வாங்கல்ல அப்படி யாரு இருக்கான்னு பாக்குறாங்க சரி நம்ம முஸ்லீம் அமைப்புகள் மணி சேர்க்காம இருந்துச்சு அந்த வேலூர் பிராயன் நாய இவன் போய் அவனை போய் பேசி இவன் விளம்பரத்துக்காண்டி எதோ வேண்டாலும் தான் செய்வானே வேலூர் பாயம் இருக்கான்ல விளம்பரத்துக்காண்டி காசு கொடுத்தா என் விளம்பரம் வியாபாரி தானே பிஜேபி அணி போய் பேசுறாங்க நீங்க வந்து இந்த அமைப்புக்கு வாங்க அப்படி நாங்க உங்களுக்கு காசு தர்றோம் உனக்கு வந்து காரு தர்றோம் உனக்கு வந்து போலீஸ் பாதுகாப்பு தர்றோம் நீ செவ்சான வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த நாய் தானே என்ன காசுக்காண்டி மலத்தை கூட திம்பான்ல சரின்ட்டு இவன் வந்து அவனு கூட போயிட்டான் போயிட்டு எப்படி எல்லாம் பேசுறான் தெரியுமா பாபர் மசூதி தீர்ப்பே வரல தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நாய் பெரிய ஜட்ஜில சொல்றாங்க இந்த தீர்ப்பு எப்படி திரும்ப வரணும் அந்த தீர்ப்பு எப்படி இருக்குன்னா மத நல்லிணக்கத்தோட இருக்கணும் எப்படி இருக்கணுமா அந்த தீர்ப்பு என்பது அங்க கோயில் கட்டப்படணும் அவன் சொல்றாங்க தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி அவனுடைய காலை நக்கி குடிக்கக்கூடிய நாய் நேத்து பேசுறாங்க இந்த சட்டத்தை
நாங்கள் நரேந்திர மோடி ஜியை கரத்தை வலுப்படுத்துவோம் முஸ்லீம் எல்லாரும் ஒன்று ஓரணியில் திரண்டு இந்த மசோதாவை ஆதரிப்போம் தமிழகத்திலே கால் உண்டுவோம் நாங்கள் இந்த பிஜேபிக்கு ஆள் சேர்ப்போம் என்று சொல்றான் இவன் இப்படி சொல்றானா இவன் இவன் எப்படியாப்பட்ட அவன் இந்த கட்சியில யார் இருக்கிறான்டா அவன் இருக்கிறான் அவனுடைய லெட்டர் பேடு இருக்கு லெட்டர் பேட எழுதி வச்சுக்கிட்டு அவன் அவனும் அவன் லெட்டர் பேடு தான் இருக்கிறான் தவிர வேற எந்த மக்களும் இல்லை அவன்ட்ட அவன் சொல்றான் நான் ஆள் சேர்க்க போறேன்ட்டு அவர் சொன்ன உடனேயுமே அவர் மகன் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு சவுதியில அவன் வந்து அங்கேருந்து அறிவிக்க போட்டுருந்தாரு இந்த பைத்தியக்காரனுடைய தாப்பம் இருக்கிறனால என்னுடைய தாப்பம் செய்யறதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவன் பைத்தியக்காரன் காசு கண்டி மலத்து திங்கிற மாதிரி பேசுறான் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிறான் உன் மகனை அவன் கட்சியில சேர்க்க முடியல பிஜேபிக்கு ஆதரவு ஆக்க முடியல உன்னுடைய மர்ம இருக்கிறாரு அவர் எப்படின்னா அவர் வந்து இந்த நீ எந்த கட்சிக்கு ஆதரிச்சு பேசுறியோ அந்த கட்சிக்கு சாவு மணி அடிக்கும் மாதிரி அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு உன்னுடைய மகனை உன்னால வந்து அந்த கட்சிக்கு ஆதரவா இழுக்க முடியல உன்னுடைய மருமவனை இழுக்க முடியல உன் குடும்பத்தை இழுக்க முடியல அந்த கட்சிக்கு ஆதரவா நீ வந்து முஸ்லீம்களை வந்து ஓர நில திரட்டி அந்த கட்சிக்கு பிஜேபிக்கு ஆதரவா பேச வைக்க முடியும் செருப்பு கட்டிக்கிட்டு அடிப்பாங்க இப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க மக்கள்லாம் ஓர நில முஸ்லீம் சமுதாயமே ஓர நிலைய திரண்டு இருக்கு இளைஞர் மத்தியில பயங்கர சந்தோஷம் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக எப்படி இருந்தது அந்த சமுதாயம் அதே போன்று ஓர நிலையில் திரண்டு இருக்கிறது கருத்து வேறுபாடுகளை கலைந்து வைத்து இப்ப நின்றுகிட்டு இந்த மாதிரி முனாஃபிக்கு இந்த மாதிரி நயம் வஞ்சம் காசு காண்டி மலத்தை திங்கக்கூடிய நாய் மாதிரி எலும்பு துண்டு காண்டி பணத்துக்காண்டி அவங்களுக்கு ஆதரவா என்ன சட்டத்தை ஆதரிக்கிறான் அப்புறம் இது இருக்க இந்த குடிமை சட்டத்தை ஆதரிக்கிறான் அப்போ எல் அவனு என்ன செஞ்சாலும் அதை ஆதரிக்கிறான் ஏன்னா அவனு அவனு எப்படியாப்பட்டவன் உனக்கு தெரியாதடா நான் ஏப்பே வேலூரு பிராங்கி குஜராத்ல கொண்டாங்கல இப்போ மாட்டுக்கறி பேரால் மக்களை கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்களே ஸ்ரீராம் சொல்லுண்டு மக்களை வந்து கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்கல அவனு செஞ்சு அநியாயங்களை உனக்கு தெரியாத நான் என் வேலூர் பிராயி நீ வேண்டா காசுக்கு வேண்டா பிய திங்கலாம் காசுக்கு மலத்தை திங்கலாம் காசுக்காண்டி கூட்டி கொடுக்கலாம் விளம்பரத்துக்காண்டி எதை வேண்டாம்னு செய்யலாம் நாங்கள் ஒருபோதிலும் ஒரு முஸ்லீம் கூட அதுல இருக்க மாட்டான் நீ அப்படி வந்து நீங்க வந்து முஸ்லீம்கள் எல்லாம் சேருங்கன்னு நீ வந்து நீ வந்து எங்க மக்கள் மத்தியில போனா உனக்கு செருப்ப கழட்டிக்கிட்டு அடிப்பான சாணிய உன் மேல ஊத்துவான் நான் முஸ்லீம் தலைவர்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நயவஞ்சகன் இந்த மாதிரி முனாஃபி இந்த மாதிரி எட்டப்ப வேலை பார்க்கக்கூடிய மௌத்தா பானை கூட நம்ம ஜனாசாக்கு போகக்கூடாதுன்னு நீங்க வந்து ஜமாத்து சொல்லணும் அந்த மாதிரி கொந்தளிப்பா இருக்குங்க முஸ்லீம் சமுதாயமே இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில அதையெல்லாம் கொச்சப்படுத்தும் வண்ணமாக இந்த நாய் இப்படி ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு போதும் இந்த துரோகியை இந்த நாயை மன்னிக்க கூடாது நம்ம முஸ்லீம் சமுதாயம் எங்க எதிரிய மன்னிக்கலாம் அவன் நெஞ்சில குத்துவான் இவன் வந்து துரோகி முனாஃபி முதுகுல குத்துக்க கூடிய முதுகுல குத்தக்கூடியவன் இவன் நம்ம ஒரு காலமும் நாம் மன்னிக்க கூடாது மன்னிக்க கூடாது முஸ்லீம் சமுதாயமே இவன் உங்கள் இடத்துல பொது கூட்டமோ ஏதோ நிகழ்ச்சிக்கோ வந்தா அவனை செருப்பால் அடிங்க பயானுக்குன்னு வந்தா எங்கேயாச்சும் வந்தா அவனை பயானுக்கு சொல்றதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் இஸ்லாத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு அந்த நாய்க்கு தகுதியே இல்ல பிஜேபி உடைய கால கழிவு குடிக்கக்கூடிய நாய் நீங்க வந்து காசு தரேன்னு சொன்னா என்ன வேண்டாம் செய்வாங்க ஒரு மலத்தை கொடுத்து ஒரு தட்டையில கொடுத்து உனக்கு காசு தரணும் பேஸ்புக்ல போட்டா எடுத்து போடணும் சொன்னீங்கன்னு வைங்க உடனே அது திம்மா பேஸ்புக்ல போடுவீங்களான் அப்படி காசு காண்டி கூடிய நாய் இவனை ஒரு காலமும் நம் சமுதாயம் மன்னிக்காது இவனை வந்து உங்க ஊர் பக்கம் வந்தா மீட்டிங் போடுறேன் அப்படின்னு வந்தா அவனை செருப்பு கழட்டிக்கு அடிங்க என்பதை நான் எதுவும் இதுல தவறாக பேசியிருந்தா என்னை இதை பார்க்கக்கூடிய சகோதரர்கள் என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்பட